కరెంట్ అఫైర్స్ జీకే కు సంబంధించి నిత్యం వివిధ న్యూస్ పేపర్లలో వచ్చే బిట్ బ్యాంక్ ను ప్రతిరోజు మీకు అందించడం జరుగుతుంది అలాగే వారాంతంలో ఒక స్పెషల్ వీడియో నెలకు ఒక స్పెషల్ వీడియో మీకోసం ఈ ఛానల్లో పబ్లిష్ చేస్తుంటాం నిత్యం పేపర్లలో వచ్చే కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని మీకోసం అందిస్తుంటాం కరెంట్ అఫైర్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద మీకు ప్రతిరోజు ఇదే వీడియోలో చిన్న టెస్ట్ కూడా ఉంటుంది క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలిసారిగా భారత్ లో ఎప్పుడు పర్యటించబోతున్నారు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలో రెండు వేల ఇరవైన ఈయన తొలిసారిగా మన దేశంలో పర్యటించబోతున్నారు అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం ప్రస్తుతానికి ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు తేదీలోనే ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది బహుశా ఒకవేళ మారిన మారవచ్చు ఆ తేదీలు కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు రెండు వేల ఇరవైనే డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత పర్యటన ఉండబోతోంది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ టూ అమెరికా భారత్ మధ్య వాణిజ్య డీల్ ఎన్ని కోట్ల వరకు ఉండవచ్చిన అంచనా డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్ల వరకు ఉండవచ్చిన అంచనా ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ గర్భ విచ్చిత్తి అబార్షన్ గడువును ఎన్ని వారాల నుంచి ఎన్ని వారాలకు పొడిగిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రస్తుతం ఇరవై వారాలుగా ఉన్న గరిష్ట పరిమితిని ఇరవై నాలుగు వారాలకు పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది దీనికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నాటి చట్టానికి సవరణ చేస్తూ గర్భ విచ్చిత్తి సవరణ బిల్లు రెండు వేల ఇరవైను త్వరలో జరగబోయే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు ఈ గర్భ విచ్చిత్తి అబార్షన్ ఎందుకోసం అంటే దీనికి బిల్లు ఇరవై నాలుగు వారాలకు పెంచడం జరిగిందంటే కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తల్లికి ప్రాణాపాయం ఉన్న పరిస్థితుల్లో గర్భాన్ని సులువుగా తొలగించడంతో పాటు అంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆరోగ్య సమస్య లేకుండా ప్రాణాపాయం లేకుండా సులువుగా తొలగించడంతో పాటు మహిళలకు పునరుత్పత్తి హక్కులను కల్పించేందుకు ఈ బిల్లు తోడ్పడవుతుంది ముఖ్యంగా అత్యాచార బాధితులు మైనర్లు తాము గర్భం దాల్చామో లేదో తెలుసుకునేలోపే ఇరవై వారాల గడువు పూర్తయిపోతుంది దీంతో దాన్ని తొలగించడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది సో అలాంటప్పుడే ఇరవై నాలుగు వారాల గడువు వారికి ఉపయోగపడుతుందని కేంద్రం ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది దీన్నో ప్రగతిశీల సంస్కరణ కేంద్ర మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ అభివర్ణించారు దీనివల్ల మాతా మరణాలు కూడా తగ్గుతాయని ఆయన చెబుతున్నారు ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ మరోసారి గుర్తుపెట్టుకోండి గర్భ విచ్చిత్తి అబార్షన్ గడువును ఎన్ని వారాల నుంచి ఎన్ని వారాలకు పొడిగిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందంటే ప్రస్తుతం ఇరవై వారాలుగా ఉన్న గరిష్ట పరిమితిని ఇరవై నాలుగు వారాలకు పెంచుతూ కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నాటి చట్టానికి సవరణ చేస్తూ గర్భ విచ్చిత్తి సవరణ బిల్లు రెండు వేల ఇరవైను త్వరలో జరగబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో పెట్టబోతున్నారనమాట ఇక అలాగే క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్ బీజేపీలో చేరిన ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ స్వరాష్ట్రం ఏది ఆమె ఎన్ని అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ గెలుచుకున్నారు సైనా నెహ్వాల్ స్వంత రాష్ట్రం హర్యానా ఆమె హైదరాబాద్ లో పిల్లలు గోపిచంద్ అకాడమీలో చేరి బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ గా తన సత్తా చాడడం జరిగింది ఈమె ఇరవై నాలుగు అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ గెలిచారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరల్డ్ నెంబర్ వన్ రెండు వేల రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరల్డ్ నెంబర్ టూ రెండు వేల పదిహేనులో వరల్డ్ నెంబర్ వన్ గా ఎదిగారు ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవైలో ఆమె అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ లో ర్యాంక్ లో కొనసాగుతున్నారు మరోసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సైనా నెహ్వాల్ ఇరవై నాలుగు అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ గెలిచారు ఈమె స్వరాష్ట్రం హర్యానా రెండు వేల తొమ్మిదిలో వరల్డ్ నెంబర్ టూ గా నిలిచిన ఆమె రెండు వేల పదిహేనులో వరల్డ్ నెంబర్ వన్ స్థాయికి ఎదిగారు ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవైలో ఆమె అంతర్జాతీయ బ్యాడ్మింటన్ లో తొమ్మిదివ ర్యాంక్ లో కొనసాగుతున్నారు గత ఏడాది ఆమె తోటి బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ నే వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది తాజాగా బీజేపీలో చేరడం జరిగింది రాజకీయ కెరీర్ కూడా ఆమె ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సరే ఇక ఆ విషయం పక్కన పెడితే క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు టెడ్రోస్ అదనామ్ క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ సూర్యుడి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను తొలిసారిగా చిత్రీకరించేందుకు అమెరికా ఐరోపా అంతరిక్ష సంస్థలు సంయుక్తంగా ప్రయోగిస్తున్న వ్యోమ నౌక ఏంటి సోలార్ ఆర్బిటర్ సూర్యుడు ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను తొలిసారిగా చిత్రీకరించేందుకు అమెరికా ఐరోపా అంతరిక్ష సంస్థలు సంయుక్తంగా ప్రయోగిస్తున్న వ్యోమ నౌక ఏంటంటే సోలార్ ఆర్బిటర్ క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ సోలార్ ఆర్బిటర్ వ్యోమ నౌకను ఎప్పుడు ప్రయోగించబోతున్నట్లు అమెరికా రోదసి సంస్థ నాసా ప్రకటించింది ఫిబ్రవరి ఏడు రెండు వేల ఇరవైలో దీన్ని ప్రయోగించబోతున్నారన్నమాట అయితే క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ సూర్యుడి మధ్యరేఖా ప్రాంతానికి సమాంతరంగా విస్తరించి ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఏమని పిలుస్తుంటారు అంటే ఎక్లిప్టిక్ 
ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్ గా పేర్కొంటారు సూర్యుడి మధ్యరేఖ ప్రాంతానికి సమాంతరంగా విస్తరించి ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్ గా పేర్కొంటారు గ్రహాలన్నీ ఇందులోనే పరిభ్రమిస్తుంటాయి సూర్యుడి వద్దకు ఇప్పటి వరకు ప్రయోగించిన వ్యోమనౌకలన్నీ ఈ ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్ లోనో లేదా దానికి దగ్గరలోనో ఉన్నాయి తప్ప అంతకు మించి దాన్ని దాటి వెళ్ళలే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన ప్రయోగించబోతున్న సోలార్ ఆర్బిటర్ మాత్రం ఈ ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్ దాటి వెళ్ళబోతుందని నాసన నాసా చెబుతోంది అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన అమెరికా రాధసి పరిశోధన కేంద్రమైన నాసా దీని గురించి చెబుతోంది ఈ సోలార్ ఆర్బిటర్ మాత్రం ఎక్లిప్టిక్ ప్లేన్ ను దాటి వెళ్ళబోతుందని చెబుతోంది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ సెమీఫైనల్స్ లో అడుగుపెట్టిన భారత క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ ఎవరు ప్రియం గార్గ్ అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ కెప్టెన్ ఎవరంటే ప్రియం గార్గ్ ఇది అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ ఇప్పటికే సెమీఫైనల్స్ జరిగింది మరొక రెండు అడుగుల దూరంలోనే ఫైనల్స్ కు ఉంది డెబ్బై నాలుగు పరుగుల తేడాతో ఆస్ట్రేలియాపై ఘన విజయం సాధించి అండర్ నైన్టీన్ జట్టు సెమీఫైనల్స్ చేరుకుంది అయితే అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ కు ఇది వరుసగా ఐదో విజయం ఇక అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ లో భారత్ కు ఇది వరుసగా పదో విజయం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ లో ఆస్ట్రేలియాపై భారత్ కు వరుసగా ఐదో విజయం అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచ కప్ లో భారత్ కి ఇది వరుసగా పదో విజయం అంటే వరుసగా మొత్తం పది విజయం సాధించింది అనమాట ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ టెన్ న్యూజిలాండ్ తో ఐదు మ్యాచ్లు టీ ట్వంటీ సిరీస్ ను భారత్ ఇప్పటికే ఎంత తేడాతో కైవసం చేసుకుందంటే మూడు సున్నా తేడాతో సిరీస్ ను కైవసం చేసుకుంది మరో రెండు మ్యాచ్లు ఉండగానే సిరీస్ దక్కించుకుంది మూడో మ్యాచ్ లో సూపర్ ఓవర్ తో మూడో మ్యాచ్ భారత్ గెలుచుకుంది దీంతో ఇప్పటికే మూడు సున్నా తేడాతో న్యూజిలాండ్ పై టీ ట్వంటీ సిరీస్ ను భారత్ కైవసం చేసుకుంది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తంజావూరు బృహదేశ్వరాలయంలో మహా కుంభాభిషేకం ఎన్నేళ్ల తర్వాత జరగబోతుంది ఎప్పుడు జరగబోతుంది ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత ఫిబ్రవరి ఐదు రెండు వేల ఇరవైన ఆ ఆలయంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తంజావూరు బృహదేశ్వరాలయంలో మహా కుంభాభిషేకం జరగబోతుంది అందుకోసం దేశ విదేశాల నుంచి రెండు లక్షలకు పైగా భక్తులు వస్తారనే అంచనాతో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న తంజావూరు బృహదేశ్వరాలయంలో మహా కుంభాభిషేకం ఏ భాషతో ఏ భాషకు చెందిన మంత్రోచ్చారణలతో జరపాలని నిర్ణయించారు ఎందుకంటే దీనిపై వివాదం రాజుకుంది విషయం కోర్టు వరకు వెళ్ళింది కోర్టులో వాదోపవాదాలు అన్ని జరిగినాయి ఈ నేపథ్యంలో ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత జరగబోతున్న తంజావూరు బృహదేశ్వరాలయంలో మహా కుంభాభిషేకం ఏ భాషకు చెందిన మంత్రోచ్చారణలతో జరపాలని నిర్ణయించారంటే సంస్కృతంతో పాటు తమిళ మంత్రోచ్చారణలతో కుంభాభిషేక వేడుకలను జరిపేందుకు నిర్ణయించారు దీంతో ప్రస్తుతానికి వివాదం రాజుకు వివాదం అయితే సద్దు మనిగింది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ క్యూబాలోని జమైకా తూర్పు క్యూబా మధ్య కరేబియన్ సముద్రంలో వచ్చిన భూకంప తీవ్రత ఎంత సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది మంగళవారం అర్ధరాత్రి దాటాక ఈ భూకంపం రావడం జరిగింది ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టంపై ఇంకా వివరాలు పూర్తిగా తెలియాల్సి ఉంది అయితే యుఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే అధికారులు చెప్పిన దాని ప్రకారం భూకంపం మ్యాంట్కో బే జమైకాకు వాయవ్యంగా నూట కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది ఉపరితలం నుండి పది కిలోమీటర్ల లోతున ఈ భూకంపం సంభవించింది ఈ భారీ భూకంపం నేపథ్యంలో కోబా జమైకా తీర ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన సునామీ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని యుఎస్ శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పటికే సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించడంతో ఇది సునామీకి కూడా దారితీసే అవకాశం ఉందని యుఎస్ శాస్త్రవేత్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ హెచ్చరిస్తున్నారు ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ నీటి లోపల పదహారు కిలోమీటర్ల మేరకు మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు ఏ నదిలో ఏ రాష్ట్రం నిర్మిస్తోంది పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం కోల్కతాలోని హుగ్లీ నది అడుగున నిర్మిస్తోంది ఈ టన్నెల్ కోల్కతా హౌరాలను అనుసంధానం చేసింది కోల్కతా మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ కేఎంఆర్సి తన ఈస్ట్ కోస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ ప్రాజెక్టు పనులను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రారంభించింది ఈ ప్రాజెక్టు రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా పూర్తి చేస్తామని ప్రజలకు అంకితం ఇస్తామని చెబుతోంది ఈ పదహారు కిలోమీటర్ల ప్రాజెక్టును ఆ నీటి లోపల పదహారు కిలోమీటర్ల మేరకు మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టు ఏ నదిలో ఏ రాష్ట్రం నిర్మిస్తుందంటే పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రం నిర్మిస్తోంది కోల్కతాలోని హుగ్లీ నది అడుగు భాగాన్ని దీన్ని నిర్మిస్తోంది ఈ టన్నెల్ కోల్కతా హౌరాలను అనుసంధానం చేస్తుంది కోల్కతా మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ కేఎంఆర్సి తన ఈస్ట్ వెస్ట్ ప్రాజెక్టు పనులను రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రారంభించింది ఈ ప్రాజెక్టు త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది త్వరలోనే ప్రజలకు దేశ ప్రజలకు అంకితం ఇస్తామని చెబుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా ఇది పూర్తిగా పూర్తి చేసే అవకాశం అయితే ఉంది ఇక క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ సిఆర్పిఎఫ్ డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ 
ఏపీ మహేశ్వరి అయితే ఇటీవల ఉగ్రవాదులను తన కారులో ఎక్కించుకుని తీసుకెళ్తూ వారితో చేతులు కలిపి వారికి సాయం చేస్తూ పోలీసులకు చిక్కిన కశ్మీర్ డిఎస్పీ దేవీందర్ సింగ్ ఎఫెక్ట్ తో సిఆర్పిఎఫ్ అప్రమత్తమైంది సిఆర్పిఎఫ్ లో పనిచేస్తున్న మూడు లక్షల మంది సిబ్బందిపై అంతర్గత నిఘా పెట్టారు ఈ మెగా నిఘా ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని పరిశీలించడం జరుగుతుంది దేవీందర్ సింగ్ కేసును ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు చేస్తుంది ఓకే సిఆర్పిఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరంటే ఏపీ మహేశ్వరి మా ఉగ్రవాదులను తన కారులో ఎక్కించుకుని ఈ మధ్య డిఎస్పీ కాశ్మీర్ డిఎస్పీ రవీంద్ర సింగ్ వెళ్తూ కారులో పట్టుబడ్డారు జమ్మూ కాశ్మీర్ పోలీసులకు పట్టుబడ్డారు దీంతో అప్రమత్తమైన సిఆర్పిఎఫ్ లో పనిచేస్తున్న మూడు లక్షల మంది సిబ్బందిపై అంతర్గత నిఘా పెట్టారు దవీంద్ర సింగ్ కేసును అయితే ఎన్ఐఏ దర్యాప్తు చేస్తోంది ఇప్పుడు మీ జ్ఞాపక శక్తి కరెంట్ అఫైర్స్ లో మీ పట్టు తెలుసుకునేందుకు ఐదు నిమిషాల పరీక్ష పెడుతున్నాం మేము అడిగే ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పండి ఎవరికి ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయో చూసుకోండి కామెంట్ల రూపంలో కింద తెలియజేయండి క్వశ్చన్ నంబర్ వన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తొలిసారిగా భారత్ లో ఎప్పుడు పర్యటించబోతున్నారు ఆయన పర్యటన తేదీలు ఏంటి క్వశ్చన్ నంబర్ టూ అమెరికా భారత్ మధ్య వాణిజ్యాల డీల్ ఎన్ని కోట్ల వరకు ఉండవచ్చని అంచనా క్వశ్చన్ నంబర్ త్రీ గర్భ విచ్చత్తి అబార్షన్ గడువును ఎన్ని వారాల నుంచి ఎన్ని వారాలకు పొడిగిస్తూ కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్ బీజేపీలో చేరిన ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ క్రీడాకారిణి సైనా నెహ్వాల్ స్వరాష్ట్రం ఏది ఆమె ఎన్ని అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ గెలుచుకున్నారు క్వశ్చన్ నంబర్ ఫైవ్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ సిక్స్ సూర్యుడి ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను తొలిసారిగా చిత్రీకరించేందుకు అమెరికా ఐరోపా అంతరిక్ష సంస్థలు సంయుక్తంగా ప్రయోగిస్తున్న వ్యోమ నౌక ఏంటి క్వశ్చన్ నంబర్ సెవెన్ సోలార్ ఆర్బిటర్ వ్యోమ నౌకను ఎప్పుడు ప్రయోగించబోతున్నట్లు అమెరికా రోదసి సంస్థ నాసా ప్రకటించింది క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ సూర్యుడి మధ్యరేఖా ప్రాంతానికి సమాంతరంగా విస్తరించి ఉన్న ప్రదేశాన్ని ఏమని పిలుస్తారు క్వశ్చన్ నంబర్ నైన్ అండర్ నైన్టీన్ ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్స్ లో అడుగుపెట్టిన భారత్ క్రికెట్ జట్టు కెప్టెన్ ఎవరు క్వశ్చన్ నంబర్ టెన్ న్యూజిలాండ్ తో ఐదు మ్యాచ్ల టీ ట్వంటీ సిరీస్ ను భారత్ ఇప్పటికే ఎంత తేడాతో కైవసం చేసుకుంది క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తంజావూరు బృహదీశ్వర ఆలయంలో మహా కుంభాభిషేకం ఎన్నేళ్ల తర్వాత జరగబోతోంది ఎప్పుడు జరగబోతుంది క్వశ్చన్ నంబర్ ట్వెల్వ్ ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న తంజావూరు బృహదేశ్వర ఆలయంలో మహా కుంభాభిషేకం ఏ భాషకు చెందిన మంత్రోచ్చారణలతో జరపాలని నిర్ణయించారు వివాదం రాజుకున్న నేపథ్యంలో కోర్టుకు వెళ్లిన నేపథ్యంలో ఇరవై మూడేళ్ల తర్వాత జరుగుతున్న తంజావూరు బృహదేశ్వర ఆలయంలో మహా కుంభాభిషేకం ఏ భాషకు చెందిన మంత్రోచ్చారణలతో జరపాలని నిర్ణయించారు క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ క్యూబాలోని జమైకా తూర్పు క్యూబా మధ్య కరేబియన్ సముద్రంలో వచ్చిన భూకంప తీవ్రత ఎంత క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ నీటి లోపల పదహారు కిలోమీటర్ల మేరకు మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు ఏ నదిలో ఏ రాష్ట్రం నిర్మిస్తోంది ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఎప్పటికి పూర్తయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి క్వశ్చన్ నంబర్ ఫిఫ్టీన్ సిఆర్పిఎఫ్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరు ఎందుకు తమ మూడు లక్షల మంది సిఆర్పిఎఫ్ సిబ్బందిపై మెగా అంతర్గత నిఘా ఏర్పాటు చేశారు కరెంట్ అఫైర్స్ తో పాటు జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ ప్రభుత్వ పథకాలు ఇతర ఆదాయ మార్గాలకు సంబంధించి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు కావాలంటే వెంటనే మన ఎడ్యూటైన్మెంట్ అకాడమీ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై నొక్కగానే గంట గుర్తు వస్తుంది దానిపై వత్తాక ఆల్ అనే ఆప్షన్ టచ్ చేస్తే చాలు మేము పబ్లిష్ చేసే ప్రతి వీడియో ముందుగా మీకే చేరుతుంది